السلام علیکم دس از محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم آئی ٹیکنو دوستو اگر آپ کے پاس نیا موبائل فون نہیں ہے اور آپ نئے موبائل فون لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ کا بجٹ بیس ہزار کے اندر ہے لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا اور کس کمپنی کا موبائل پرچیز کیا جائے تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہونے والی ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو پاکستانی مارکیٹ میں ایسے بہت سارے فون اویلیبل ہیں جو بیس ہزار کے اندر آتے ہیں لیکن ان میں بہت سارے فون ایسے ہیں جو ویلیو فارمنی نہیں ہے اور بہت سارے فون ایسے ہیں جو کہ ویلیو فارمنی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے پانچ ایسے بہترین فون آپ کے لیے منتخب کیے ہیں جن میں سے اگر آپ کوئی بھی لینا چاہے تو ایٹیسٹ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں چلیے جی اب یہاں پر میں مائک اجاز کے حوالے کرتا ہوں اب آگے کی ویڈیو میں اجاز احمد آپ کو موبائل کی سپیسیفیکیشن اور پرائز کے حوالے سے بات کریں گے تو ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے السلام علیکم میرا نام اجاز ہے اور آج کی ویڈیو یقیناً آپ نے تم نے لکھا ہوگا کہ کس موضوع پہ ہونے والی ہے پانچ ایسے بہترین سمارٹ فون کے بارے میں جو کہ انڈر ٹوینٹی تاؤزنڈ ہے اور ویلیو فارمنی ہے گیمنگز وائز بھی اور باقی فارمنس وائز بھی ٹیکنو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک میڈ رینج مارکیٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے اور دوزار انیس میں جب ٹیکنو سپارک فور ریلیز ہوا تھا تو اس ٹائم اس نے بہت زیادہ مارکیٹ کو کیپچر کر لیا کیونکہ جس پرائز ٹیک میں ٹیکنو نے سپارک فور ریلیز کیا تھا اور جو سپیسفیکیشن دی گئی تھی وہ اس وقت تک کسی برانڈ نے ابھی تک نہیں دی تھی تو شروعات کرتی ہیں سب سے پہلے ٹیکنو سے ٹیکنو کا سپارک فور فون جو ایک میڈ رینج فون ہے سولہ ہزار کی پرائس رینج کی حساب سے اب ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو میں نے لسٹ بنائی ہے یہ میں نے کم پرائس سے شروعات کی ہے پھر آگے آگے میں بل ترتیب آپ کو زیادہ پرائس رینج والی فون بتاؤں گا اگر مین سپیسفیکیشن کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈسپلی کے بارے میں ڈسپلی کی بات کی جائے تو 720p ریزولوشن کے ساتھ آئی پی ایس ڈسپلی ہے ایج ڈی پلس ہے جو چیز مجھے اس فون کے بارے میں اچھا لگا ہے وہ تو اور بھی چیزیں اچھی لگی ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس پر ٹرپل ریئر کیمرا سیٹ اپ دیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ یہ فون لیتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے بیس زار والا فون لیا ہے یا پچ زار والا لیا ہے بلکہ اسی پرائیس ٹیک والا فون لگتا ہے کیونکہ ایک ٹرپل سیٹ اپ دیا گیا ہے کیمرا اس کا ریئر پر اور فرنٹ پر آپ کو ڈاٹ ناچ سیٹ اپ دیا گیا ہے اگر کیمرا ریزولوشن کی بات کرے تو ریئر پر جو ٹرپل کیمرا سیٹ اپ دیا گیا ہے اس میں سے مین کیمرا تیرہ میگا پسل کا اس کے علاوہ ایک دو میگا پسل اور ایک دوسرا وی جی اے کیمرا دیا گیا ہے اب یہ جو مین کیمرا کے علاوہ جو دو کیمرے دیا گیا ہے اس کا اتنا استعمال نہیں ہے لیکن آپ کی جو موبائل کی پرسانٹی ہے وہ ٹک ٹاک لگ رہی ہے اس کے علاوہ فرنٹ کی بات کرے تو آٹھ میگا پسل کا فرنٹ میں ڈاٹ نوچ میں کیمرا دیا گیا ہے ایک اور اچھی بات جو مجھے لگی ہے وہ ہے اس فون کے بارے میں وہ ہے ریم اس دفعہ جو ریم دیا گیا ہے بہت زیادہ دیا گیا ہے پرائیس ٹیک کے حوالے سے کیونکہ تین جی بی کا ریم دیا گیا ہے اس کے علاوہ بتی جی بی کی سٹور جی گئی ہے اس کے علاوہ بیٹری کی بات کرے تو چار ہزار ایم ایج کی ایک بڑی بیٹری لگائی گئی ہے اور باقی سیسیکیشن کی بات کی جائے تو مایکرو ایس بی کی کنیکٹیوٹی دی گئی ہے کوئی فاس چارج نہیں وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آلی مجھے یہ ایک اچھا فون لگ رہا ہے کیونکہ اس کی جو سفیسکیشن ہے وہ ایک ٹھیک ٹاک فون کی ہے اگر دوسرے برانڈ سے کمپیر کرے تو یہ آپ کو پچیس ہزار سے لے کر تیس ہزار میں پروائیڈ کرتی ہے سامسنگ جیسے کم نہیں ہے لیکن یہ آپ کو پندرہ ہزار میں ایک ریم وائز بھی اور کیمرا وائز بھی ایک بیسٹ فون ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ گیمنگ کے بات کرے تو یہ گیمنگ فون بالکل بھی نہیں ہے آپ ایک لو رینج پر یا میڈ گرافک پر آپ اس کو کھیل سکتے ہیں پب جی وغیرہ اس طرح لیکن اس سے موبائل آپ کا ہیٹ ہوگا باقی کیجول یوز کے لیے ایک اچھا فون ہے اب دوسرے نمبر پر جو فون مائن نے رکھا ہے وہ ریڈ می کی طرف سے ہیں ریڈ می ویسے بھی اچھے فون آنچ کرتا ہے اب اس پرائیس ٹیگ میں یعنی کہ بیس دار سے کم رینج میں بھی اس کا ایک فون ہے ریڈ می ایٹ اے جو کہ مجھے واقعی بہت اچھا لگا اب کچھ ریزن کی وجہ سے میں نے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے اور اس وہ ریزن میں آگے بتاؤں گا آپ کو تو سب سے پہلے سپیسفیکیشن کی بات کریں سب سے پہلے انٹرنلز کی بات کرتے ہیں انٹرنلز دو جی بی ریم دیا گیا ہے بتی جی بی کی روم دی گئی ہے اس کے علاوہ ڈسپلی کی بات کریں آئی پی ایس ڈسپلی ہے ایچ جی پلس ریزولوشن کے ساتھ کیمراز کی بات کریں تو ریئر پر سنگل کیمرا سیٹ اپ دیا گیا ہے فرنٹ پر
अब जो चीज़ मैं Redmi को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जिस चीज़ के लिए वो है इसका कैमरा रियर पे उसको चाहिए था कि दो या तीन कैमरे देते क्योंकि आजकल सिंगल कैमरा का दौर चला गया है और कम से कम दो या ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप होना चाहिए था रेजोल्यूशन की बात करें तो रियर पर जो कैमरा दिया गया वो बारह मेगा का है फ्रंट पर आठ मेगा का कैमरा दिया गया है इसके अलावा चार्जिंग की बात करें तो टाइप सी की कनेक्टिविटी दी गई है और 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस प्राइस टैग में तो क्या इससे ज़्यादा प्राइस टैग में भी आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती पच्चीस से कम रेंज में कोई भी कंपनी आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं देती जो एटीन वाट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देती है बैटरी की बात करें तो पाँच हज़ार की एक बड़ी बैटरी डाल दी गई है अब इसका ये फ़ायदा है कि आपको बैटरी टाइमिंग ज़्यादा मिलेगा और दूसरा ये कि एटीन वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है तो इसलिए ये एक दूसरा फ़ायदा है कि ये बैटरी जल्दी चार्ज होगी और स्लो चार्जिंग का कोई भी मसला नहीं होगा इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज गेमिंग का दौर है हर कोई गेम खेलना चाहता है तो इस प्राइस टैग में ये भी एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है गेमिंग वाइज मैं ये तो नहीं कहूँ कि एक बेस्ट फ़ोन है लेकिन इस प्राइस टैग में ये गेमिंग वाइज एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है क्योंकि जो प्रोसेसर दिया गया है वो स्नैपड्रैगन 439 का दिया गया है ये एक पावरफुल प्रोसेसर है जो कि नो किया जैसी कंपनी आपको चौंतीस हज़ार में आपको प्रोवाइड करती है और रेडमी आपको सोलह हज़ार में इस तरह का चिप दे रहा है इसके अलावा बाडी की बात करें तो ग्लास लुक दिया गया है गोरिला ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन है फ्रंट पर भी है और बैक पर भी है जो क्रैचेज लगने से बचाती है ये भी एक प्लस पॉइंट है इस फ़ोन का अब तीसरे नंबर पे जो स्मार्टफोन मैंने रखा है वो है इन्फेनिक्स की तरफ से इन्फेनिक्स हार्ट एट यकीन आप लोगों ने भी नाम सुना होगा जब ये फ़ोन रिलीज़ हो गया था उस टाइम और आज तक अभी तक इन्फेनिक्स की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही स्मार्टफोन था इन्फेनिक्स हार्ट एट अब जो स्पेसिफिकेशन दी गई थी जिस प्राइस टेग के हिसाब से यकीन इस प्राइस टेग में और किसी भी ब्रांड ने अभी तक नहीं दी थी अगर मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं इंटरनल्स की बात करूँगा तो चार जी की रैम दी गई थी और चौंसठ जी की रोम दिया गया था इसके बाद बात करते हैं कैमराज के बारे में कैमराज सबसे एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट बन चुका है मोबाइल फ़ोन में फोटोग्राफी के लिए तो कैमरा की बात करें तो रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है फ्रंट पर डॉट नॉच में एक सिंगल कैमरा दिया गया है रेजोल्यूशन की बात करें तो मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का दिया गया है इसके अलावा एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया है और एक वी लाइट भी है अब जो वी जी लाइट दिया गया है अब इसका मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है लेकिन इन्फिनिक्स इस तरह क्लेम करता है कि ये लो लाइट सेंसर है यानी जब आप लो लाइट में फ़ोटो लेंगे तो इस टाइम आपका फ़ोन थोड़ा सा लाइट प्रोवाइड करेगा इस कैमरे के ज़रिए और आपका फ़ोटो सही साफ सुथरा आएगा उसमें नॉइज़ थोड़ा कम होगा इसके अलावा फ्रंट की बात करें तो एक आठ मेगा का कैमरा दिया गया है जो कि ठीक ठाक है अपनी प्राइस टैग में डिस्प्ले की बात करें तो 720p रेजोल्यूशन के साथ एच डी प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो कि आई डिस्प्ले है एल डिस्प्ले है इसके अलावा चिपसेट की बात करें एक इम्पोर्टेंट चीज़ चिपसेट भी है गेमिंग वाइज क्योंकि आजकल गेम ज़्यादा खेला जाता है तो इस लिए भी चिप की बात करना ज़रूरी है लेकिन गेमिंग वाइब्स मुझे ये फ़ोन अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो चिपसेट दिया गया वो वीक है चिपसेट दिया गया मीडिया टेक का ही पी ट्वेंटी टू अब इन्फिनिक्स सभी फ़ोन में ये एक प्रोसेसर डाल रहा है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस चिपसेट को चेंज करें कुछ नया लाएँ इसके अलावा चार्जिंग की बात करें तो माइक्रो यू की कनेक्टिविटी दी गई है बैटरी की बात करें एक बड़ी मेगा मॉन्स्टर बैटरी डाल दी गई है पाँच हज़ार की लेकिन इसके साथ कोई फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं है इसके अलावा बॉडी की बात करें तो प्लास्टिक की बॉडी दी गई है लेकिन मुझे ओवरऑल ये फ़ोन अच्छा लगा है क्योंकि इंटरनल्स भी ठीक ठाक है चार जी बी रैम है चौंसठ जी बी स्टोरेज है कैमराज भी ठीक ठाक है मॉडर्न फ़ोन लग रहा है डॉट नॉच के साथ आपको फ़ोन मिल रहा है अंडर ट्वेंटी एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है अब जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ अब इसकी कीमत तो थोड़ी सी ज़्यादा है बीस तक पहुँच गई है बीस हज़ार से कम है तकरीबन उन्नीस हज़ार पाँच सौ तक के करीब इसकी प्राइस है लेकिन ये फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो एक यूनिक फ़ीचर जो दिया गया था जो कि पहले एक लाख रुपये से कम में भी किसी भी ब्रांड ने नहीं दिया था टेक्नो ने वो अंडर ट्वेंटी थाउजेंड दे दिया जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ कैमराज के बारे में फ्रंट जो कैमरा था वो पंच होल कैमरा दिया गया था पंच होल डिस्प्ले दिया गया था इससे पहले किसी भी ब्रांड ने अंडर वन लाख रुपीज़ में किसी भी फ़ोन में नहीं डाला था अब टेक्नो ने ये केम ऑन ट्वेल्व ईयर में ये एक पंच होल कैमरा डाल दिया डिस्प्ले में जो कि एक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक प्रोवाइड कर रहा था फ़ोन को और अंडर ट्वेंटी थाउजेंड एक बहुत ही खूब
तो बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें सबसे पहले बात करें इंटरनल्स के बारे में चार जी की रैम दी गई है बहुत अच्छी बात है एक बड़ी रैम दी गई है और इसके अलावा इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो चौंसठ जी की स्टोरेज दी गई है कैमराज़ की बात करें तो रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है फ्रंट पर पंच होल डिस्प्ले में कैमरा दिया गया है रेजोल्यूशन की बात करें तो मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का डेप सेंसर दिया गया है फ्रंट की बात करें तो पंच होल में एक आठ मेगा का कैमरा दिया गया है और ये कैमरा अंडर डिस्प्ले है आप अगर कैमरा के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है और मुझे ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद है इसके अलावा बैटरी की बात करें तो चार हज़ार एम की बैटरी डाल दी गई है आ, कोई फास्ट चार्जिंग कुछ भी नहीं है आ, डिस्प्ले की बात करें तो एच डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आई डिस्प्ले दी गई है अब जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ हर मोबाइल फ़ोन के वाले से वो है चिप सेट जब आपका चिप सेट कमज़ोर हो अब चिप सेट की मिसाल ऐसी एक इंजन जैसी अगर आपका इंजन कमज़ोर होगा तो आप जितने भी टायर्स डाल दें कुछ भी डाल दें उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है तो चिप सेट की बात करें तो इस दफ़ा मीडिया टेक का हीलियो पी इस दफ़ा नहीं बल्कि हर बार की तरह इस दफ़ा भी मीडिया टेक का हीलियो पी का चिप सेट डाल दिया गया है जो कि गेमिंग प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं है अगर आप एक लो कंडीशन पर लो रेजोल्यूशन पर आप इस फ़ोन को गेम को खेलना चाहता है इस फ़ोन पे तो फिर ये आपके लिए ठीक है लेकिन इससे आपका फ़ोन गर्म होगा और कुछ ख़ास गेमिंग फ़ोन ये नहीं है बाकी आप कैजल यूज़ के लिए आप ये बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है अब जिस स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूँ वो स्मार्टफोन वैसे तो बीस से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन फ़ीचर्स वाइज़ ये एक इतना अच्छा फ़ोन है अगर आपके पास ट्वेंटी थाउजेंड से एक हज़ार रुपये भी ज़्यादा है तो मैं आपको ये फ़ोन बिल्कुल ही रिकमेंड करूँगा ये फ़ोन है रियल मी की तरफ से रियल मी सी थ्री ये अभी हाल ही में लॉन्च हो चुका है तकरीबन एक महीना हो चुका है जो स्पेसिफिकेशन ये इक्कीस हज़ार में दे रहा है बहुत ही बेस्ट स्पेसिफिकेशन है इसके अलावा चिप सेट भी बहुत ही पावरफुल चिप सेट है जो कि इस प्राइस टैग में बिल्कुल भी आपको मिलने वाला नहीं है इससे अगर आप तीन चार हज़ार रुपये और भी खर्च करेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं है तो जो चिप सेट दिया गया है वो है मीडिया टेक का हीलियो पी सेवेंटी प्रोसेसर बिल्कुल एक गेमिंग प्रोसेसर है और बहुत हैरानगी की बात है कि आपको ट्वेंटी वन थाउजेंड में इतना अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है इसके अलावा अगर मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें इंटरनल्स की बात करें तो तीन जी रैम और बत्तीस जी इंटरनल्स की स्टोरेज के साथ आपको ये फ़ोन मिलेगा इसके अलावा कैमरास की बात करें तो रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है फ्रंट पर सिंगल कैमरा है जो कि आपको डॉट नाच के साथ मिल सकता है रेजोल्यूशन की बात करें तो फ्रंट कैमरा आठ मेगा का है रियर पर मेन कैमरा तेरह मेगा दिया गया है इसके अलावा पाँच मेगा पिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया और दो मेगा पिक्सल का मेक्रो लेंस दिया गया अब जितने भी स्मार्टफोन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और मैंने स्पेसिफिकेशन और कीमत भी बताई है तो अब हर स्मार्टफोन में कुछ कमियां होती है तो आपकी ज़रूरत किस तरह की है आपने वीडियो देखी होगी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक स्मार्टफोन मंतखब कर लें इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इन आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में दिस जा साफ़